friends a very big morning good afternoon and good evening to all of you hopefully apan samasta bhala thave mu bhi kahi rakhu ki mu bhi bahut bhala achi to last ra kichhi din ho hum ame attempt nau chu ki gs ra jaha bhi courses kura amar baki thila apan pahunch jabi tin ta video price ek koi chi तो गोटे टेक्निकल प्रोब्लम पर गोटे वीडियो ठीक से अपलोड हो पारानी तो जहाँ भी हो बाकी दी तीटा वीडियो मु मो ट्राए माई बेस्ट मो पाखे सफिसीएं इक्विपमेंट भी ना फिर भी मुझे चेस्टा कर ऑडियो प्रोब्लम आसे आडजस्ट कर कम्प्लीमेंट दिंतु कमेंट दिंतु केमी आम भल भाव बढ़ाऊ क्वाटी ओके तो आज आम कभर कर रिटर्न जी एस टी रिटर्न भैरियस फर्म अफ रिटर्न जहाँ कि फाइलिंग करंडर सी जि एस टी आक्ट ताक आज आम कम्प्लीट करवा पखापाखी एक घंटार भिडियो ये एक्सपेक्ट कर मे भी यहाँ दस मिनट कमी पारे कि दस मिनट बढ़ी पारे ओके लेट स्टार्ट से कह According to section 37, furnishing of details of outward supply. Furnishing details of outward supply. से कुछ ही every register person ध्यान दियो. <coughs> every register person other than ISD, NRTP, composition supplier, TDS deductor and TCS collector, OADR. साल फर्निश जी एस टी आर वन डिटेल्स अफ आउटवर्ड सप्लाई अफ गुड्स एंड सर्विसेस बिफोर टेन्थ अफ द मन्थ सक्सीडिंग द सेड टैक्स पीरियड तो ये दीटा कथ आगे ध्यान रखत गोटे आसूस टैक्स पीरियड गोटे आसूस जी एस टी आर वन आउ गोटे आसूस अदर दैन ई पर्सन आई एस टी हो एन आर टी पी हो कंपोजिशन हो सप्लायर हो टीडीएस डिडक्टर हो ओके 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 प्रथम कथा हूँ जी एस टी आर गोटे रिटर्न नुह जी एस टी आर वन इज नट ए रिटर्न इट इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाय ध्यान दियो जी एस टी आर वन के रिटर्न नुह यहाँ हूँ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाय ओके अच्छा सी कौच जी एस टी आर वन कौन दि जाए ना डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रो आम को कौन करिया को पड़ी फर्निश करिया को पड़ी ओके तो प्रश्न आसूस आउटवर्ड सप्लाई कहले आम कौन बुझुचे शुण आउटवर्ड सप्लाई भितर एक्जेमटेड सप्लाई आस एक्जेमटेड सप्लाई आस रईट जीरो रेटेड सप्लाई आस जीरो रेटेड जहाँ भी सप्लाई आसूस एक्जेमटेड कभर हम सरी आउटवर्ड सप्लाई कभर हम आउ कौन आसो नील रेटेड सप्लाई कभर हम आउ कौन आउटवर्ड सप्लाई हो पाए ना सप्लाई अंडर आरसीएम आरसीएम रो अर्थ रिभर्स चार्ज मेकानिजिम रिभर्स चार्ज मेकानिजिम रेक्शन मन रख यार भिड खूब कम दिन भितर मुपलोड करूँ जोटा कि आम क्लास पढ़ी थे जार सेक्शन हो नाइन थ्री आउ गए आसूस सेक्शन नाइन फोर आर सी एम रेक्शन कहले नाइन थ्री एंड सबसेक्शन थ्री सेक्शन नाइन एंड सेक्शन नाइन सबसेक्शन फोर ओके इसीओ अपरेटर ये जो टीसीएस आम पढ़ी थे इसीओ अपरेटर आसुले जहाँ भी आम सप्लाय कर इसीओ मध्यम जमती कि फ्लिपकार्ट हो आमाजन हो अलिबाबा हो इसीओ 
यबुगुड़िक सप्लायर आम कौन करवा ना डिटेल्स फर्निश करवा कौ फर्म ना जी एस टी आर वन फर्म फर्म नंबर जी एस टी आर वन के ना बिफोर टेन्थ अफ मन्थ सक्सीडिंग द सेड टैक्स पीरियड सक्सीडिंग द सेड टैक्स पीरियड तो प्रश्न आसी टैक्स पीरियड कहले आम कौन बुझुजे ओके प्रश्न आसूजी टैक्स पीरियड कहले आम कौन बुझुजे ओके ओके कौन आम डिस्कसन करते ना टैक्स पीरियड ओके बिफोर बिफोर टेन्थ अफ मन्थ सक्सीडिंग द सेड टैक्स पीरियड तो टैक्स पीरियड रान हो इट इज द पीरियड टैक्स पीरियड रान हो इट इज द पीरियड फर हुईज फर हुईज बा जो पीरियड रे आम कौन करूचे ना रिटर्न फाइल करूचे रिटर्न फाइल करूचे फर एग्जाम्पल या मंथली पारे और यहाँ आनुआली पारे से कौच जो पीरियड रम रिटर्न फाइल करूचे ताकू टैक्स पीरियड कह जाए जमी आम आई टी आक्टर आनुआली कौन करूचे रिटर्न फाइल करूचे तो से जगार टैक्स पीरियड हूँ वन इयर जमी जी एस टी एव्री आम कौन करूचे मंथली रिटर्न करूचे कौन करूचे ना मंथली रिटर्न करूचे नर्माल नर्माल सप्लायर मैंने मंथली रिटर्न करेंगे तो ये मंथली रिटर्न टाक आम कौन कह जाऊ टैक्स पीरियड टैक्स पीरियड रान हो पीरियड जो पीरियड रे आम कौन करूचे ना रिटर्न फाइल करूचे आम कौन करूचे ना रिटर्न फाइल करूचे ओके तापर आस ओके तापर आसूँ एव्री रेजिस्टर पर्सन मु बहुत थर कही एव्री रेजिस्टर पर्सन रेजिस्टर पर्सन रे की किए आसबे ना तो एव्री रेजिस्टर पर्सन जी आसूची ना जी रेजिस्ट्रेसन कर सेक्शन ट्वेंटी टू अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सबसेक्शन टू ट्वेंटी फाइव सबसेक्शन टू रेच भल्युटेरी रेजिट्रेसन ट्वेंटी फोर रे हूँ कंपलसरी रेजिट्रेसन सेक्शन ट्वेंटी टू रे हूँ जार टर्न ओवर के दस लक्ष कोड़े लक्ष बा चालीस लक्ष को एक्सीड कर जी एस टी आक्ट अनुसार कंपलसरी रेजिट्रेसन नाक पड़े से कौच एव्री रेजिस्टर पर्सन से मैंने कौन करेंगे अदर दैन अदर दैन तो अदर दैन मैंने बुझे थी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आर मान बुझे थी आउ थे कहूँ मन कर रिलायंस इंडस्ट्री रन अच्छी ना तीन टा यूनिट अच्छी गोटे अच्छी वेस्ट बेंगल गोटे ओडा गोटे अच्छे चेन्नई में रईट मन कर तीन टा जाक ब्रांच रडिट गोटे सी ए फार्म कौन करडिट कर मन कर टी सी ए द कमर्स एकाडेमी एंड को एम हूँ गोटे प्राक्टाइजिंग सी ए कौन कर ना प्राक्टाइज सी ए जी कि वेस्ट बेंगल ब्रांच को अडिट कर ब्रांच को अडिट कर चेन्नई ब्रांच को भी अडिट कर ओके मन कर से लक्षे टाँग कौन कले अडिट फी बाबद चार्ज कले के टाइम चार्ज कले ना लक्षे टाँग मन कर टैक्स रेट हो मन कर टैक्स रेट हूँ अठर परसेंट ता मैंने के टाइम से पड़े ना अठर हजार टाँचा टैक्स दबाक पड़ो रईट से कौच रिलायंस इंडस्ट्री को कौन करने को ना ए अठर हजार टकर आईटीसी नाक गोटे सेपरेट सर्विस डिपार्टमेंट ओपन करने को पड़ो जहा कई एस डी इनपुट सर्विस डिस्ट्रब्यूटर जार कम हो 
कौन कर सर्विस इनपुट बेले जहाँ भी टैक्स पेमेंट कर डिफरेन्ट डिपार्टमेंट मान भाई बांट वेस्ट बेंगल रेते ओडार केयार एवं चेन्नई रेत सेयार सो दैट रिलायंस इंडस्ट्री कौन कर आईटीसी नहीं पार इनपुट टैक्स क्रेडिट रो बेनिफिट नहीं पार तो आई एस टी की कौन करने को पड़ोनि ना जी एस टी आर वन फाइल करने को पड़ोनि ओके देन देन कौन एन आर टी पी एन आर टी पी किए ना नन रेसीडे टैक्सेबल पर्सन नन रेसीडे टैक्सेबल पर्सन क्या कह जो लोक मैंने फरेन रु आ कौन कर इंडिया रे व्यवसाय करार नो फिक्सड प्लेस अफ बिजनेस जार कौन नाई नो फिक्सड प्लेस अफ बिजनेस इन इंडिया इंडिया रे कौन सी फिक्सड प्लेस अफ बिजनेस नाई बट से मैंने अकेजनाली आसिक इंडिया रे बिजनेस करीएसआर वन दबा पड़ब ना कंपोजिशन सप्लाय कंपोजिशन सप्लाय आम दीटा भाग में पढ़वा गोटे हूँ सेक्शन टेन आउ गोटे हूँ नोटिफिकेसन टू डिडेड बै टू थाउजे नाइंटीन यही दीटा आम कौन पढ़ा ना कंपोजिशन कभर करवा सेक्शन टेन आउ गए हूँ नोटिफिकेसन नंबर टू डिडेड बै टू थाउजे नाइंटीन खाली एवे सिंपल मन रखापी कौन कंपोजिशन मान हूँ स्म सप्लायर स्म सप्लायर जो मानक टर्न ओवर कौन हो वन पॉइंट फाइव क्रोर वन पॉइंट फाइव क्रोर और सेभेन्टी फाइव लाख रु कम ताकू आम कौन कहे कंपोजिशन सप्लायर कहे यार अर्थ स्म सप्लायर को कहे जो मान कौन कर ल मेकर मैंने कौन कर कम कम्प्लेन्स आनी कम कम्प्लेन्स आनी कहे कंपोजिशन सप्लायर तो से जीएसआर वन दबा पड़ो ना इडीएस डिरेक्टर लास्ट क्लास पढ़ी सेक्शन फिफ्टी वन अनुसार जो गवर्नमेंट रस्टाब्लीशमेंट मान होथरीटी हो निज गवर्नमेंट रीएससी हो आम पढ़ी मन पक स्पेसीफाइड पर्सन आफाइड पर्सन क्लज सेक्शन फिफ्टी वन क्लज सेक्शन फिफ्टी वन सब सेक्शन वन क्लज ए बी सी कौन ना स्पेसीफाइड पर्सन डी नोटिफाइड पर्सन ओके तो कौन कर पड़ो ना जी एस टी आर वन कर कलेक्टर खाल मन पक कहूँ टीसी क्लास डिस्कसन कर सी कौन डिस्कस कर मन कर गोटे सप्लायर सी कर फ्लिपकार्ट मध्यम रिसीपेट को कि कौन कर मोबाइल सेल कर ओके रिसीपेट को कौन कर मोबाइल सेल कर ओके कौन हो जदि जदि फ्लिपकार्ट कौन कर सप्लायर बिहाफ्रे रिसीपे पैसा कलेक्ट कर फ्लिपकार्ट कौन कर सप्लायर रिहाफ्रे रिसीपे पैसा कलेक्ट करते बड़े सप्लायर को पेमेंट कर पॉइंट फाइव परसेंट सी जी एस टी पॉइंट फाइव परसेंट एस सी एस टी वा परसेंट आई एस टी को टैक्स कलेक्ट कर गवर्नमेंट पाखे डिपोजिट करने को पड़ो सार पॉइंट फाइव परसेंट सी जी एस टी पॉइंट फाइव परसेंट एस जी एस टी कौन पर ना जदि इंटरेस्टेड सेल हो इंटरेस्टेड सप्लाय मन पकाओ मुझे से जि एस टी लगे एवं एस जि एस टी लगे से सी जि एस टी पॉइंट फाइव परसेंट टीसी एस जि एस टी पॉइंट फाइव परसेंट टीसी ओके सर वन परसेंट आई जि एस टी कौन पर ना मन पकाओ मुझे बड़े कही इंटरेस्टेड सेल रे को स्टेट सेल रे ना जो बड़े इंटरेस्टेड सेल आस इंटरेस्टेड सेल कौन इंटरेस्टेड सेल कौन जिते बड़े सप्लायर आउ रिपे गोटा स्टेट रे अवस्थित थे आम कौन कह ना इंटरेस्टेड सप्लाय कह जिते बड़े सप्लायर वेस्ट बेंगल र रिसीपेट ओडार अर्थात टू डिफरेन्ट स्टेट होते आम इंटरेस्टेड कह इंटरेस्टेड सप्लाय केस आई जि एस टी लगे आई जि टी इज नथिंग सम टोटाल अफ सी जि एस टी एंड एस जि एस टी से आईक परसेंट टी सी एस लगे ओके भेरी गुड सर सर ओदार मानक जी एस टी आर वन फाइल करने को पड़ो ना ओदार मैंने अनल इनफर्मेसन डाटा बेस आसेस एंड रिट्राइवाल अनल इनफर्मेसन डाटा बेस 
ଆସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଟ୍ରାଇଭାଲ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଉ ବା ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି ମନେକର ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଡ୍ ହଉ ବା ବି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଉ ଯାହା ବି କ'ଣ ହଉ ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଉଛି ମନେକର ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚାହୁଁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଏଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଣୁଛି ରାଇଟ୍ ତ ଏ କେସ୍ରେ ରିସିପେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ଲାୟର ସର୍ଭିସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମାନେ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ ଆଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରିସିପେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ ୱେଦର ମାନେ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ ଇନଫର୍ମେସନ ଡାଟା ସାକ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ରିଟ୍ରାଭାଲ ତ ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ରିସିପେଣ୍ଟ କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରି 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 ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସପ୍ଲାୟର କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ସପ୍ଲାୟର କ'ଣ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ରାଇଟ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଏ ଆର୍ ୱାନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କହୁଛି ଏଭ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପର୍ସନ ଅଦର ଆଇଏଟି ଏନଆରଟିପି କମ୍ପୋଜିସନ ସପ୍ଲାୟର ଟିଡିଏସ ଡିଡଲର ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ନେବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଜିଏସଟି ଆର ୱାନ୍ ଫାଇଲ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଟୋଟାଲ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ଟୋଟାଲ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲି କହୁଛି ବିଫୋର ଟେନ୍ଥ ମନ୍ଥ ସକ୍ସେଡିଂ ତ ସେଡ଼ ମନ୍ଥ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବି ଆମେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସପ୍ଲାଏ କରିଛେ ତାକୁ ଫେବୃଆରୀ ଦଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫେବୃଆରୀ ଦଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ରେ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ରେ ଆମକୁ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖ ଏଗାରରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉଟୱାର୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଏଗାରରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଭିତରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ସାର୍ କ'ଣ ନା ଷୋହଳରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବା ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଫାଇଲ କରିପାରିବା ଇଏସ୍ ଆମେ ଷୋହଳରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଫାଇଲ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ କୁହାଯାଏ ବିଲେଟେଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିଲେଟେଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କହିବା ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଫଟାଫଟ ପଚାର ତ ସପ୍ଲାୟର ପଚାରୁଛି ସାର୍ ସପୋଜ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଦେଇନାହିଁ ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଦେଇନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଦେଇପାରିବି ଚାହୁଁଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତ କହିପାରିବି କି ମୁଁ କହିଲି ନୋ 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 ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାନୁଆରୀର ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ କରିନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଫେବୃଆରୀର ଜି ଏସ୍ ଟି ୱାନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ଟୁ ଫାଇଲ କରିବ ଓକେ 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 ଏବେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବୁଝିଗଲୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ଡିଟେଲ ସାଲ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ ଟୁ ରିସିପେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଡ୍ ସପ୍ଲାଏଜ ୱିଦିନ୍ ଦ ସଚ୍ ଟାଇମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିସିପେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ କରାଯିବ ରିସିପେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ କରାଯିବ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ତ ସବୁ କଥା କହିଲେ ସି ଟି ପି କଥା କହିନି ସାର୍ ସି ଟି ପି କିଏ ନା କାଜୁଆଲ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ପର୍ସନ ତାହେଲେ କାଜୁଆଲ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ତ ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନ ତାହେଲେ କାଜୁଆଲ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ପର୍ସନକୁ କ'ଣ ଜି ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ୱାନ୍ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହ
मोर सप्लाय हो दीटा गोटे कहल ना गोटे हूँ इंटरेस्टेड सप्लाय आ गोटे हूँ इंटरेस्टेड सप्लाय आ गोटे कौन ना इंटरेस्टेड सप्लाय ओके अच्छा जदि आम कौन कर सप्लाय टू बी आउट आस टू सी बी टू बी कहले कौन ना बी टू बी हूँ बिजनेस टू बिजनेस आउ गए हूँ बी टू सी सर बी टू सी कहले कौन ना बिजनेस टू कंसुमर ओके बी टू बी कहले ना गोटे आम सप्लाय रेजिस्टर एवं जहाँ सप्लाय कर गोटे रेजिस्टर पर्सन ओके से केस जी आम सप्लाय कर बोथ इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट आम कौन करवा इनवयस वाइज डिटेल्स दवा सर आउ थे कहतु मुझे सप्लाय दी प्रकार हो पार गोटे हूँ बी टू बी आ गए हूँ बी टू सी बी टू बी कौन ना गोटे रेजिस्टर पर्सन आउ गोटे रेजिस्टर पर्सन को सप्लाय कले आम कहू बी टू बी से केस पड़ो जहाँ भी इंटरेस्टेड सप्लाय अच्छी जहाँ भी इंटरेस्टेड सप्लाय अच्छी तार इनवेस्ट वाइज डिटेल्स आमको भरवाक पड़ो ओके सर ओके ठीक है बी टू सी के कथ कहतु ना बी टू सी के टी टेक्निकाल जिन बी टू सी के टी टेक्निकाल जिन कौन कर पड़ो ना जदि इंटरेस्टेड सप्लाय कौन हो ना इंटरेस्टेड सप्लाय मु बी टू सी कथा कहूँ बी टू सी रे जदि इंटरेस्टेड सप्लाय होमको कौन कर पड़ो ना गोटे कन्सोलीडेटेड बेसीस आमको कौन कर फर्निश कर कन्सोलीडेटेड बेसीस कौन कर पड़ो ना जी एस टी आर वन फर्निश कर पड़ो जी एस टी आर वन फर्निश कर पड़ो ओके सर ठीक अच्छे सर जदि इंटरेस्टेड ट्रेड होदि इंटरेस्टेड ट्रेड होके ओके जदि इंटरेस्टेड ट्रेड रे दीटा जिन को मन रखा पड़ो जदि इनवयस रैल्यू जदि इनवयस रैल्यू इंटरेस्टेड ट्रेड कौन जदि इनवयस रैल्यू ये सर जदि इनवयस रैल्यू दुई लक्ष पचास हजार टू कम अच्छी जदि इनवयस रैल्यू दुई लक्ष पचास हजार रू कौन अच्छी कम अच्छी तेल आमको कौन कर पड़ो ना कन्सोलीडेटेड कन्सोलीडेटेड बेस रिटर्न देवाक पड़ो कन्सोलीडेटेड बेसीस रिटर्न देवाक पड़ो मुझे ओके सर जदि इंटरेस्टेड ट्रेड रे जदि इंटरेस्टेड ट्रेड होनवयस भैल्यू दुई लक्ष पचास हजार रु अधिका थी तेल कौन कर भेरी गुड क्वेश्चन तापे तुमको कौन कर इनवयस वाइज डिटेल्स दबाक पड़ो कौन कर इनवयस वाइज डिटेल्स दबाक पड़ो आम कहल सार ओके ओके एवं तो डाउट क्लीयर है फिर भी आउ थे रिविजन कर ओके से कौच सप्लाय भी आम दी प्रकार हो पाए गोटे हूँ इंटरटेड गोटे हूँ इंटर इंटर इंटरेस्टेड ट्रेड से कौच सप्लाय भी बी पाए सप्लाय भी बी टू सी पाए जब बी टू बी बी टू बी मीन जब बिजनेस वन रेजिस्टर पर्सन आउ गोटे रेजिस्टर पर्सन को सेल कर डिटेल्स ओके सर जदि बी टू सी हे बी टू सी रे मुझे दीटा कथा जदि इंटरेस्टेड ट्रेड हो कन्सोलीडेट बेसीस रिटर्न सबमिट कर इंटरेस्टेड ट्रेड होने आमको दीटा चेक कर भैल्यू दी लक्ष पचास हजार कम आउ गए इनवेस्टर भैल्यू दी लक्ष पचास हजार रु अधिका मुझे जदि इनवेस्टर भैल्यू दी लक्ष पचास हजार रु अधिका होने कौन कर पड़ो इनवेस्ट वाइज डिटेल्स दबाक पड़ो कौन कर इनवेस्ट वाइज डिटेल्स दबाक पड़ो जदि इनवेस्टर भैल्यू कौन है जदि इनवेस्ट भैल्यू दी लक्ष पचास 
ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର କମ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କନସୋଲିଡେଟେଡ ବେସିସ ରେ ରିଟର୍ନ ଦବାକୁ ପଡିବ କନସୋଲିଡେଟେଡ ବେସିସ ରେ ରିଟର୍ନ ଦବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ତ ଦେଖ ସେଇ କଥା ବି ସେ ଏଠି କହିଛି ସେ କହିଛି ଇନଭଏସ ୱାଇଜ ଡିଟେଲସ ଅଫ ଅଲ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ସପ୍ଲାଏ ମେଡ ଟୁ ଏ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନ ମେଡ ଟୁ ଏ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନ କହିଲେ ବି ଟୁ ବି ସପ୍ଲାଏ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ଇନଭଏସ ୱାଇଜ ଡିଟେଲସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଇନଭଏସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଇନଭଏସ ୱାଇଜ ଡିଟେଲ ଆଉ ଥରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବ ଇନଭଏସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ହେଇଥିବ ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନକୁ ସେଲ୍ ହେଇଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବି ଟୁ ସି କେସ୍ରେ ବି ଟୁ ସି କେସ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଇନଭଏସ ୱାଇଜ ଡିଟେଲସ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ତାହେଲେ କନସୋଲିଡେଟେଡ ବେସିସ ଅଫ ଅଲ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଡ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ ଅଲ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଡ ସପ୍ଲାଏ ମେଡ ଟୁ ଏ ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନ ଯଦି ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନକୁ କିଛି ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ ବି ଟୁ ସି କେସ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କନସୋଲିଡେଟ ବେସିସ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଡ ଟ୍ରେଡ ହେଇଥିବ ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପର୍ସନ ହେଇଥିବ ଇନଭଏସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନଭଏସ ୱାଇଜ ଯଦି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଲେସ୍ ହେଇଥିବ ଅର୍ଥାତ ଅପ୍ ଟୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମ କନସୋଲିଡେଟ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତାପରେ ଡେବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇଫ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ମନ୍ଥ ଫର ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରିଭିଅସଲି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଇନଭଏସ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବା ସେକ୍ସନ ଥାର୍ଟି ଫୋର ସେକ୍ସନ ନମ୍ବର କେତେ ଥାର୍ଟି ଫୋରରେ ବଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଫିର୍ ବି ତା'ର ହାଲକା ଫୁଲକା ଡିଟେଲସ୍ ମୁଁ ତୁମର ଜାନକାରୀ ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି କହିଦେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ସାର୍ ଡେବିଟ୍ ନୋଟ୍ କେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ କେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ମନେକର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ଲାୟର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଓକେ ମନେକର ସିଏ ତାକୁ ଗୁଡ଼ସ ସେଲ୍ କରୁଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ସେ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜି ଏସ୍ ଟିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜି ଏସ୍ ଟିର ରେଟ୍ ଥିଲା ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାୟର ରିସିପିଏଣ୍ଟକୁ ଇନଭଏସ ରେଜ୍ କଲା ତାକୁ ଅଠେଇଶ ପରସେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଇନଭଏସ ରେଜ୍ କରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି ଓକେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଅର୍ ଯଦି ଇନଭଏସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ଇନଭଏସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାହେଲେ 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 କ'ଣ କରିବ ସପ୍ଲାୟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଗୁଡ଼ସ ବିକିଲା ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଠେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ଜି ଏସ୍ ଟି ପକାଇ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷେ ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ରିସିପେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଠେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା ସପ୍ଲାୟରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ବା ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଲା ଯେ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ସପ୍ଲାୟର କ'ଣ କରିବ ନା ରିସିପେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କମେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷେ ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁ ହେବା କଥା ଲକ୍ଷେ ଅଠେଇଶ ହଜାର ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ରିସିପେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କମେଇବ ଅଠେଇଶ ହଜାରରୁ ଅଠର ହଜାରକୁ ଆଣିବ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ସପ୍ଲାୟର ନା କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ କରିବ ନା କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ
मन करो सी जी सदा को बिकला लोन कर जिन सब बिकला ओके जीएस रेट थिला 28 परसेंट ओके किंतु सी कौन कर दी जी ऑपर परसेंट जीएस टी रे इश्यू है जी तामने इनवॉइस का लोग इश्यू कर चला औरे जोना पड़ी ला जे यहाँ ऊपर रे जीएस टी रेट 28 परसेंट थिला तो सी कौन कर रही हो ना ता इनवॉइस का लोग कमी जाए जी लक्ष्य ऑटेस सप्लायर कोन करिवो ना रिसिपिएंट को डेबिट नोट इशू करिवो कोन इशू करिवो डेबिट नोट इशू करिवो के कहा को सप्लायर रिसिपिएंट डेबिट नोट इशू करिवो ओके से कहू छी से कुछ जीएसटी आर 1 रे हम को आउ कोन दबा पडिवो ना डेबिट और क्रेडिट नोट इफ एनी इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइस इशूड प्रीवियसली आउ गुटे कथा मन रखो डेबिट नोट हो बा क्रेडिट नोट हो डेबिट नोट हो बा क्रेडिट नोट हो केते बेले इशू करा जिवो ना आगरु जदि टैक्स इनवॉइस इशू हेइतिबो आगरु जदि टैक्स इनवॉइस इशू हेइतिबो ताहेले डेबिट नोट बा क्रेडिट नोट इशू करा जिवो ताहेले डेबिट नोट बा क्रेडिट नोट इशू करा जिवो ओके तापर जीएसटी आर कैन बी फर्निश्ड बिफोर द एंड ऑफ टैक्स पीरियड एक्सेप्ट इन केस ऑफ सीटीपी और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़िया है कोला से कोन कोला जीएसटी आमे जीएसटी और 1 जनवरी मास रो आमे केबे दबा ना फेब्रुवारी 10 सुधा दबा से कहू छी जीएसटी आर 1 कैन बी फर्निश्ड बिफोर द एंड ऑफ टैक्स पीरियड एठी टैक्स पीरियड हो छी जनवरी मास ओके जनवरी मास शेष होबा पूर्व रु आमे जनवरी मास रो जीएसटी आर 1 देई पारिबा नाही एक्सेप्ट एक्सेप्ट एहार अर्थ केउ माने जनवरी मास पूर्व रु देई पारिबे ना सीटीपी देई पारिबे सीटी सर सीटीपी कोन ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो माने कोन करोंती ना ओकेजनली व्यवसाय करोंती कोनोसी मेला लागिथिबो कोनोसी फेयर लागिथिबो सेटी जाईकी करोंती से माने को टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाय थाय से माने कोन करि परिबे ना टैक्स पीरियड सरिबा पूर्व रु से माने रिटर्न फाइल करि परिबे सीटीपी आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस टैक्स पीरियड भितरे जीएसटी आर 1 फाइल करि परिबे आउ जो मानकर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन होइतिबो सेक्शन 29 रे सेक्शन 29 रे जो मानकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होइतिबो से माने मध्य कोन करि परिबे ना टैक्स पीरियड भितरे भितरे जीएसटी आर 1 फाइल करि परिबे आउरी गुटे कथा कहू छी सुनो जदी जीएसटी आर 1 रे कोसी एरर हेइ छी बा ओमिशन हेइ छी ताहेले रेक्टिफिकेशन अलाउड हेइ परिबो नाही रेक्टिफिकेशन अलाउड हेइ परिबो नाही एहार अर्थ आफ्टर रेक्टिफिकेशन अलाउड होबो नाही आफ्टर एहार अर्थ एहा पूर्वरु रेक्टिफिकेशन करि होबो किंतु एहा परे रेक्टिफिकेशन करि हेबो नाही आउ थरे जदि जीएसआर 1 रे तमर किछि एरर हेइ छि पा ओमिशन हेइ छि तमकु रेक्टिफिकेशन एहा परे अलाउ करा जिवो नाही अर्थात एहा भितरे तमे एई पीरियड भितरे तमे कोन करि परिबो ना रेक्टिफिकेशन करि परिबो केबे तमकु दिया जिवो नि ना आफ्टर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर मंथ ऑफ सेप्टेंबर फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सर एटा बुझेलानी मने करो फाइनेंशियल ईयर हो छि 1920 ओके 1920 रो मने करो अगस्त मास रो जीएसटी आर 1 रे अमर किछि भूल हो जाइतिला ताले आमे ताकु केबे रेक्टिफाई करिबा ना फॉलोइंग फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अर्थात 1920 जेबे सरिला तार फॉलोइंग ईयर अर्थात 2021 राइट 2021 रो सेप्टेंबर मंथ रो रिटर्न आमे जेबे फाइल करिबा अंडर सेक्शन 39 रे रिटर्न चैप्टर रे पढिबा जेते बेले सेप्टेंबर मास अर्थात सेप्टेंबर 2020 रो रिटर्न जेबे दबा एहार अर्थ सेप्टेंबर रिटर्न अक्टूबर रे दिया जिवो राइट 
टू हुई जी सर्च डिटेल पर्टेनिंग और सेप्टेम्बर मन्थ रिटर्न और और आउ कौन सेप्टेम्बर मन्थ रिटर्न एवं कौन सेप्टेम्बर फलोईंग फाइनेसील इयर सेप्टेम्बर मन्थ रिटर्न और फर्निशिंग अफ रिलीफ आंड आनुआल रिटर्न आम सेक्शन फर्टी फोर पढ़ा आनुआल रिटर्न उन्नीस कोड़े रनुआल रिटर्न थर्टी फास्ट डिसेम्बर दुई हजार कोड़े भितर दबा पड़ो सी कौच जेब आम आनुआल रिटर्न फाइल कले जेबे आम फलोई फाइनेसील इयर सेप्टेम्बर मन्थ रिटर्न फाइल करुचे सेक्शन थर्टी नाइन अनुसार सेक्शन थर्टी नाइन अनुसार हुई एवरेज इयरलीयर ए दुटा पीरियड रु जोटा इयरलीयर हम तापरे आमे आउ कौन करना रेक्टिफिकेसन करना जोटा कि जी एस टी आर ओन ओमिट होता बा भूल होता ओके अच्छा सर कहतु आम तो लास्ट डेट हूँ आनुआल रिटर्न फाइल कर एक डिसेम्बर दुई हजार फलोईंग फाइनेसील इयर रिश डिसेम्बर यार अर्थ कौन ता पूर्व आम फाइनाल आनुआल रिटर्न फाइल कर ये आम पूर्व कर लास्ट डेट हूँ एक तीस बार और फलोईंग इयर ओके ओके तो सेक्शन थर्टी सेवेन पर आसूँ सेक्शन थर्टी नाइन ओके जस्ट मिनिट फर्निशिंग अफ रिटर्न आम सेक्शन थर्टी सेवेन पढ़ले फर्निशिंग अफ डिटेल्स अफ आउटवर्ड सप्लाई एवं पढ़ा फर्निशिंग अफ रिटर्न सेक्शन थर्टी नाइन कौन कह देख एवरी रेजिस्टर पर्सन अदर दैन आई एच डी सेक्शन थर्टी सेवेन बुझे एन आर टीपी भी बुझे कंपोजिशन सप्लायर मान स्म सप्लायर भी बुझे टी डी एस डिडक्टर बुझे टी सी एस कलेक्टर भी बुझे ओएडार अनल इनफर्मेसन डाटा बेस आसेस एंड रिट्राइवाल बुझे से मैंने कौन करेंगे अदर दैन एम छड़ा एम छड़ा तेल रेजिस्टर पर्सन भितर आउ किए किए रहीगले ना सर सी टीपी सर सी टीपी ये सी टीपी हूँ कौन ना सी टीपी हूँ कौन ना रेजिस्टर पर्सन काजुआल टैक्सेबुल पर्सन काजुआल टैक्सेबुल पर्सन से मूँ कौन करिया पड़ो ना रिटर्न फर्निश करवा पड़ो से कौन करिया पड़ो ना रिटर्न फर्निश करिया पड़ो सर आउ किए रेजिस्टर सर यूआईएन कथ कौन तो कहले कि यूआईएन हूँ यूनिक आईडेटिफिकेसन नंबर सर ए नंबर टा क्या दि जाए मुझे रखुची शुण यूआईएन होल्डर मान के रेजिस्टर पर्सन नुहती यूनिक होल्डर मान के रेजिस्टर्ड पर्सन नुहती के यूनिक होल्डर मान रेजिस्टर पर्सन नुहती सर ठीक अच्छे से मैंने रेजिस्टर पर्सन नुहती आम को आगे कहत यूआईएन होल्डर किए बा यूनिक आईडेटिफिकेसन नंबर आलर्ट कराए मुझे शुण मन कर फरेन फरेन डिप्लोमेटिक अच्छे इंटरनेशनाल अर्गानाइजेसन अच्छे डब्ल्यू टीओ अच्छे डब्ल्यू एचओ अच्छे जदि से कौन सी अफिस् इंडिया रहा जदि से कौन सी अफिस् इंडिया रहा से सरी से केबेबी जी एस टी एन ग्रांटेड करबेबी जी एस टी एन ग्रांटेड करूआईएन ग्रांट कर यूनिक आईडेटिफिकेसन नंबर ग्रांट करजिस्टर पर्सन नुहती से मू रिटर्न फर्निश कर पड़े ना सेक्शन थर्टी सेवेन भी सेक्शन थर्टी नाइन भी ओके सर क्लीयर आगू चलतु सी कौच साल फर्निश एम छड़ा प्रत्येक रेजिस्टर पर्सन इनक्लूडिंग 
सी टीपी को मध्य कौन करिया को पड़ीबो ना साल फॉर्निस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ जहाँ भी से माने इनवर्ड सप्लाई करले जहाँ भी से माने आउटवर्ड सप्लाई करले जहाँ से माने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करले बा जहाँ से मानों को टैक्स पेमेंट करी बरे अच्छी बा जहाँ से माने टैक्स पेड करी जानती ऑन और बिफोर केबे ऑन और बिफोर ट्वेंटी थ्री डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सॉच कैलेंडर मंथ सारा मैं बुझी पर लोनो सपोज जनवरी मासरे मंथ ऑफ जनवरी रे तो मैं जहाँ भी इनवर्ड सप्लाई कर लो जहाँ भी आउटवर्ड सप्लाई कर लो जहाँ भी इनवर्ड सप्लाई कर लो जहाँ भी आउटवर्ड सप्लाई कर लो गुड्स रहो बा सर्विस रहो जहाँ भी तो मैं कौन कर लो ना आईटीसी अवेल कर लो जहाँ भी तो मैं कौन करी जो ना टैक्स पेमेंट करी जो जहाँ भी तो मैं कौन करी जो ना टैक्स पेमेंट करी जो ताकु कौन करी वो ना नेक्स्ट मंथ रो अर्थात फेब्रुआरी मास रो कोडिये तारीख सुधा तो हमको कौन करेगु पड़ी वो जीएसटीआर जीएसटीआर थ्री बी फोन रे अगर उठिला थ्री ए बेसिड आमेंड बन है क्या सीज़ जीएसटीआर थ्री बी रे जीएसटीआर थ्री बी रे तो हमको कौन करेगु पड़ी वो ट्वेंटी फेब्रुआरी भी तो रे तो हमको रिटर्न फाइल करी बाकु पड़ी बो सिकोची वेदर सप्लायर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर फाइल पे विदिन ट्वेंटी तो फॉलोइंग मंथ विदिन ट्वेंटी तो फॉलोइंग मंथ अर्थात जहाँ भी वेदर सर्विस होल्डर रहिले वेदर सर्विस होल्डर रहिले वेदर सर्विस मने ऑनलाइन इनफॉरमेशन डाटाबेस असेस एंड रिट्राइवल सर आपन तो एबे कोइले अदर ध्यान अदर ध्यान वेदर कोइले एबे पुनी कोन कोइले नी वेदर अरे भाई ध्यान दियो वेदर वालां को 5 ए फिल अप करिया को पडिबो 5 ए रिटर्न फाइल करिया को पडिबो किंतु अन्य मानो को कोन फाइल करिया पडिबो ना जीएसटीआर 3 बी फाइल करिया को पडिबो जीएसटीआर 3 बी फाइल करिया को पडिबो ओके सर ओके सर एबे बुझियला से कहू छी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जहा भी रहिले सर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हम को बुझी नाती हम कहली तो बे खाली मन रख कंपोजिशन टैक्स प्लेयर हो जोंती स्मॉल टैक्स प्लेयर जेउ मान कर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एवं सब सेक्शन 4 और नोटिफिकेशन 2 बाय 2019 इतिरे आमे पढ़ीबा से माने कौन करीबे <coughs> साल फॉर ईच क्वार्टर कंपोजिशन सप्लायर माने कौन करीबे फॉर ईच क्वार्टर आई रिटर्न फॉर्निस करीबे ऑफ टर्नओवर आउ गुटिए कथा तमर जानकारी पाई मु कहि दउ छी कंपोजिशन टैक्स प्लेयर माने टिके 2 मिनट लागिबो कहि दउ हमरो सप्लायर माने रजिस्टर सॉरी सप्लायर माने नॉर्मल स्कीम रे टैक्स पेमेंट करी परंती बा कंपोजिशन स्कीम अवेल करी परंती नॉर्मल नॉर्मल स्कीम रे जो माने टैक्स पेमेंट करू चोंती से माने एप्लीकेबल टैक्स रेट रे पेमेंट करिवे कोन करिवे ना एप्लीकेबल टैक्स रेट रे पेमेंट करिवे मु तुमको बुझो छी कंपोजिशन टैक्स पेयर कंपोजिशन टैक्स पेयर को कोन करा जिवो ना से माने कम रेट रे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर रे कोन करिवे ना टैक्स पेमेंट करिवे से मान को कोन करिया को पडिवो ना टैक्स पेमेंट करिबा को पडिवो कंपोजिशन माने जो मानकर टर्नओवर 1.5 करोर बा 0.75 करोर जदि एग्रीगेट टर्नओवर कम थिबो ताहेले सेमनो को पाई से माने कंपोजिशन स्कीम अवेल करि परिबे से मानो को पाई बहुत जीएसटी एक्ट रे रिलैक्सेशन अछि अर्थात से मानो को मंथली रिटर्न करिबा को पडिबो नाही इनस्टेड मंथली रिटर्न करिबा परिवर्ते से माने कोन करिबे क्वार्टरली रिटर्न करिबे कोन करिबे क्वार्टरली रिटर्न करिबे ध्यान दियो एबे एबे क्वार्टरली रिटर्न आउ करिबा को पडुनी एबे जीएसटीआर 4 एबे जीएसटीआर 4 ए हाउची एनुअल रिटर्न कोन करिया को पडिबो ना फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर ध्यान दियो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रो अप्रैल 30 तारीख सुधा जीएसटीआर 4 फाइल करिया को पडिबो कोन कोइली 
सर यू आउ थे बुझात मन करेन्ट फाइनाल रोज उपोजिशन वाला कौन उड़े रिशन वाला कौन करे ना कोड़े एक जो एप्रिल मस पड़ कोड़े एक जो एप्रिल मस पड़े यार अर्थ इस एप्रिल दुई हजार कोड़े सुधा से कौन कर जी एस टी आर फोर रिटर्न सबमिट करने को पड़े ओके <coughs> से कहला के आगुरी करने को पड़ा उदिन एटीन डेज आफ्टर द एंड ऑफ इच क्वार्टर ध्यान दिखाई इम्पोर्टाट कथा जी एस टी क्वार्टर हो जानुरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर यही हिसाब से जी एस टी आर क्वार्टर को काउंट कर जाए ताहले जानुरी आ मार्च क्वार्टर पर फलोईंग मसर फलोईंग मसर अठर तारीख अर्थात एप्रिल अठर ओके एप्रिल जून क्वार्टर पर जुलाई अठर जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर पर अक्टोबर अठर अक्टोबर डिसेम्बर क्वार्टर पर जानुरी अठर सुधा से कौन करा आगर आगर जी एस टी आर फोर फाइल करने को पड़ा जी एस टी आर फोर फाइल करने को पड़ा कि जी एस टी आर फोन फोर के फाइल करने को पड़ो ना फलोईंग इयर तीस अप्रैल सुधा सर एवे आउ कौन क्वाटरली रिटर्न किसी देखा पड़े नहीं हाँ 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 एवे जी एस टी आर फोर आउ क्वाटरली दि जाऊ आनुआली दि जाऊँगी इनस्टेड अफ जी एस टी आर फोर से कौन करने को पड़ो ना सी एम एट सी एम एट सी एम एट कौन कर फलोईंग फलोईंग क्वाटर अठर तारीख सुधा सी एम एट से करेंगे क्वाटरली स्टेटमेंट फाइल करेंगे ओके ओके टीडीएस टीसीएस मु पढ़े थी जो टीडीएस डी डक्टर से कौन करेंगे ना जी एस टी आर सेभेन फाइल करेंगे एवं सक्सीडिंग मन्थर दस तारीख सुधा ओके अच्छा ये टैक्स डिडक्टर पढ़े आई एस डी इनपुट सर्विस डिस्ट्रब्यूटर एवं मुझे पढ़ा थी द कमर्स एकाडेमी थी कौन ना चार्टार्ड फार्म आंड को रिलायंस इंडस्ट्री किसी कौन दौला ना सर्विस दौला गोटे ओडार बा मुझे गोटे थी आर ओन गोटे थी आर टू आ गए थी आर थ्री सी जहाँ भी सर्विस से किसी जी एस टी नहीं रईट से ही जी एस टी आई टी सी नापी हेले कौन नापी हेले इनपुट टैक्स क्रेडिट नापी हेले रिलायंस इंडस्ट्री को गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट करने को पड़ो जहाँ को कह इनपुट सर्विस डिपार्टमेंट सी कौन करम हो इनपुट जी एस टी को आर ओन आर टू आउ आर थ्री मान भर बांट आर टू आर ओन आर टू आर थ्री मान भर बांट कौन करने को पड़ो ना जी एस टी आर सिक्स फर मन रख जी एस टी आर सिक्स फलोईंग मन्थर तेरह तारीख सुधा थर्टीन डे सुधा कौन करने को पड़ो रिटर्न करने को पड़ो जी एस टी आर सिक्स फर्म आसंता मसर तेरह तारीख सुधा से कौन करने को पड़ो ना रिटर्न फाइल करने को पड़े ओके सर ह्वाट एबाउट एन आर टीपी एन आर टीपी हेले नन रेसीडे एक्सेबुल पर्सन नन रेसीडे एक्सेबुल पर्सन कह मन रख से कौन करेंगे ना जी एस टी आर फाइव रिटर्न फाइल करेंगे केवे फाइल करेंगे ना जी एस टी आर फाइव आसंता मसर कोड़े तारीख सुधा अर्थात जानुरी मसी जहाँ भी सप्लाय कले इनवर्ड हू आउटवर्ड हो जहाँ से टैक्स पेड कले जिते टा टैक्स दबाक अच्छी जिते टाने आई टी सी आभेल कले फेब्रुआर कोड़े सुधा से कौन करने को पड़ो ना जी एस टी फाइव फर्म मध्यम रिटर्न सबमिट करने को पड़ो ओके ओके कहला एभ्री रेजिस्टर पर्स हाँ 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 सरी एनआर टीपी केस रोटे 
नवंबर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश जी एस टी आर फाइव रिटर्न विद इन ट्वेंटी डेज आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ और विद इन सेभेन डे आफ्टर लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ रेजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड ट्वेंटी सेवेन वन हुई एवर इज एलियर सर यहाँ कि बुझे से कौच एन आर टी मानक कौन कर टेम्परारी रेजिस्ट्रेशन दे दि जाए इनिशियाली से कौन कर ओके कहते हाँ एन आर टी पी मान को कौन कर नाइंटी डेज रेजिस्ट्रेशन ग्रांट करा करते हैं कैसे दिन ग्रांट करा 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 ना नाइंटी डेज रेजिस्ट्रेशन ग्रांट करा जाई थाए से कही फर्दर नेसेसरी केस रे एम को आउ नाइंटी डेज कौन करा जाए ना एक्सटेंडेड करा जाए ओके आउ नाइंटी डेज कौन करा जाए ना एक्सटेंडेड करा जाए ओके सी कौच जब से मेजिस्ट्रेसन एक्सपायर करुच्ची मन कर टेन्थ एप्रिलेजिस्ट्रेसन एक्सपायर करुच्ची तेल से कौन करवाक पड़े ध्यान दि जदि मु कहि मार्च मसर से रिटर्न करेंगे तेल से केवे रिटर्न करेंगे ना एप्रिल कोड़े रिटर्न करेंगे केवे रिटर्न करेंगे ना एप्रिल कोड़े रिटर्न करेंगे जदि एप्रिल मसर रिटर्न करेंगे ध्यान दि एप्रिल मसर रिटर्न करेंगे तेल से कौन करेंगे ना आसंता मसर कोड़े तारीख यानी मे कोड़े और रेजिस्ट्रेशन जो डेट रे एक्सपायर करुच्ची तार सत दिन दस रे एक्सपायर करुच्ची मान एप्रिल सतर हुई एवरिज इयरलीयर से ही डेट सुधा से मू कौन करने को पड़ो ना रिटर्न फाइल करने को पड़ो रिटर्न फाइल करने को पड़ो सर या आउ थे कहतु गोटे एन आर टी रेजिस्ट्रेसन एक्सपायर करुच्ची मन कर ट्वेंटी सेकेंड मार्च रेजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर मत कह फेब्रुआरी मस सी रिटर्न केवे दब सार मार्च कोड़े मार्च मस रिटर्न केवे दबा कथा ना सार एप्रिल कोड़े और जब तार रेजिस्ट्रेशन एक्सपायर करुच्ची तार सत दिन यानी ट्वेंटी नाइन्थ ट्वेंटी नाइन्थ मार्च ए दीटा रु जो गुटिक कौन हम कौन हम ना इयरलीयर हम से कौन करने को पड़ो 
GTR 550 ओके सर ओके आउ थरे कहि दो छी जदि अनेक कर जनक रजिस्ट्रेशन एक बार को छी अप्रैल 13 ओके मते को जे कि मार्च मास रो फाइल रिटर्न केबे होबो ना फॉलोइंग मंथ रो 20 तारीख सुदा यानी अप्रैल 20 सुदा ओके ए केस रे किछ असुविधा नै किंतु एटा अप्रैल 23 करो ओके अप्रैल 23 करो से कहि छी अप्रैल मास रो केबे रिटर्न करिया कथा ना सर मे 20 रे करिया कथा अप्रैल मास रो केबे करिया कथा ना सर मे 20 रे करा कथा ओके मे 20 रे करिबा कथा और जेबे रजिस्ट्रेशन एक्सपायर करू छी जेबे रजिस्ट्रेशन सॉरी पे रजिस्ट्रेशन एक बार करू छी तार 7 दिन यानी अप्रैल 30 ए दीटा पीरियड भीतर जोटा को अग्लियर होबो सेही डेट रे ताकू कोन करियो को पड़ीबो ना रिटर्न फाइल करबा को पड़ीबो ओके नेक्स्ट एवरी रजिस्टर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 1 और 2 और 3 और 5 साल पे टू कमेंट द टैक्स ड्यूज एज पर सच रिटर्न नॉट लेटर देन लास्ट डेट ऑन व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सच रिटर्न एहार अर्थ रिटर्न करिबार लास्ट डेट जेबे रिटर्न करिबार लास्ट डेट जेबे टैक्स पेमेंट करिबार लास्ट डे मध्य सेबे टैक्स पे करिबार डेट मध्य लास्ट डे मध्य सेबे से कोन कहू छी आउ थरे पढ़ो एवरी रजिस्टर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न जेउ मानु को रिटर्न दबार अछि से माने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करिवे सॉरी एज पर सच रिटर्न नॉट लेटर देन लास्ट डेट ऑन हु इज ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सच रिटर्न अर्थात लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइल टा कोन हे जिवो ना टैक्स पेमेंट रो मध्य लास्ट डेट हेई जिपो ओके एवरी रजिस्टर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 और 2 शाल फर्निश ए रिटर्न फॉर एवरी टैक्स पीरियड टैक्स पीरियड बे बुझीथिली जीएसटी रे टैक्स पीरियड हो जी मंथली टैक्स पीरियड माने जो पीरियड रो आमे रिटर्न फर्निश करू छे ताकु कुआ जाए टैक्स पीरियड ताकु कोन कुआ जाए टैक्स पीरियड ओके वेदर और नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हैव बीन मेड ड्यूरिंग सच टैक्स पीरियड अर्थात जदी भी सी ए किछि सप्लाई करिनी इनवर्ड हो बा आउटवर्ड हो फिर भी ताकू कोन करिया को पड़िबो नील रिटर्न सबमिट करिवा को पड़िबो ओके से कहू छी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 एनी रजिस्टर पर्सन आफ्टर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 2 3 4 5 डिस्कवर एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर एहार अर्थ जदि सेमानकर किछि भूल उथिबो जदि सेमानकर कोन थिबो ना किछि भूल उथिबो ताहेले कोन करिया को पड़िबो एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर ताहेले सेमाने कोन करिवे ताको रेक्टिफाई करि परिबे रेक्टिफाई कर परिबे अदर देन एज ए लेजर ऑफ स्क्रूटिनी ऑडिट इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी बाय द टैक्स अथॉरिटी सी कहू छी केबे सुधा से माने डिस्कवर करि परिबे बा करेक्ट करि परिबे सॉरी 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 जे जो गुडी को से माने निजे डिस्कवर करि चंती अर्थात टैक्स अथॉरिटी रो किछि स्क्रूटिनी रूट से आइडेंटिफाई हेनी बा ऑडिट रो आइडेंटिफाई हेनी बा टैक्स अथॉरिटी मान कर इंस्पेक्शन रो आइडेंटिफाई हेनी बा एनफोर्समेंट रो आइडेंटिफाई हेनी से माने कोन करि परिबे ना साल रेक्टिफाई सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर मंथ और क्वार्टर ड्यूरिंग सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर आज नोटिस सब्जेक्ट टू 
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट कौन कहला ध्यान दे कि सुनो अर्थात से भूल केमी निजे तुम आईडेंटिफाई कर टैक्स अथरीटर स्क्रुटनी अडिट बा इन्स्पेक्शन बा एनफोर्समेंट रू से धरा है तेल तुम ताको कौन कर रिटर्न कर सरी रेक्टिफाई कर पेनालीटी भरिकी तुम ताको कौन कर रेक्टिफाई कर मन रख जी एस टी आक्ट्रे आम को अठर परसेंट पेनाल्टी दबा पड़ो सेक्शन फिफ्टी सबसेक्शन वन अनुसार आमको पेनालीटी के लगे ना अठर परसेंट पर आनम अठर परसेंट पर आनम ओके नेक्स्ट हाँ आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा कही रखा चाहिए रखा चाहिए केिटी रिटर्न रिभाइज हो पारना रिजन नट आलाउड रिजन नट आलाउड केवल आम कौन करेक्टिफाई कर फाइल कले रिभाइज पढ़ी सेप्टेम्बर मन्थ रमें जब रिटर्न फाइल करवा और सेप्टेम्बर मन्थ रमे जब रिटर्न फाइल करवा आनुआल रिटर्न आम जब फाइल करवा सेक्शन फर्टी फोर हिसाब से यही दुटा डेट जोटार इयरलीयर हम से डेट भितर आम रेक्टिफाई कर सर सेप्टेम्बर मन्थ रिटर्न के दि जाए ना सर अक्टोबर मस भाई दि जाए तालोले आनुआल रिटर्न रईल कर लास्ट डेट के ना सर एक बार अफ फलोईंग फाइनेसीय इयर यही दिटा भितर जोटा इयर इयर हम से हम कौन से हम कौन ना रेक्टिफिकेसन कर लास्ट डेट सर अक्टोबर तो सब बड़े डिसेम्बर ठार आगे पड़ब आरे बाबा मुझे लास्ट डेट हो बार यार अर्थ तर आम आनुआल रिटर्न कर जो डेट्रे आम आनुआल रिटर्न कले बा सेप्टेम्बर मन जब आम कौन करूचे कौन करूचे ना रिटर्न फाइल करूचे रिटर्न फाइल करूचे से डेटा हम कौन से डेट भाई कौन करोटा इयरलीयर हम से रेक्टिफिकेसन कर लास्ट डेट ओके फास्ट रिटर्न सेक्शन फोर्टी रे कौन फास्ट रिटर्न एवरी रेजिस्टर पर्सन हु हाज मेड आउटवर्ड सप्लाई बिटवीन द डेट ऑन हुई ही बिकम लाइबल टू रेजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन हुई ऑन रेजिस्ट्रेशन हाज बीन ग्रांटेड सार डिक्लार सेम इन फास्ट रिटर्न फर्निस्ड बाय हिम आफ्टर द ग्रांट ऑफ रेजिस्ट्रेशन कहला आम सेक्शन ट्वेंटी टू रे पढ़ी जार टर्न ओवर दस लक्ष कोड़े लक्ष बा चालीस लक्ष हम से मैंने कौन है दे आर द पर्सन लाइबुल फर रेजिस्ट्रेशन लाइबुल फर रेजिस्ट्रेशन से कौच जो डेट्रे से लाइबुल हेले तार तीस दिन भितर कौन करे ना तार तीस दिन भितर सी गवर्नमेंट को आप्लिकेसन करे आर इ जि वन फर्म आर इ जि जीरो वार फर्म से मैंने गवर्नमेंट को कौन करे आप्लिकेसन देवे सी कौच गवर्नमेंट जेब कौन कर गवर्नमेंट जेब जी एस टी एन ग्रांट कर जि एस टी एन ग्रांट कर गवर्नमेंट जेब गवर्नमेंट जेब ग्रांट कर इट इज आज्यूम दैट जो डेट्रे से लाइबुल होते रेजिस्ट्रेसन हाकू से डेट्रे से रेजिस्ट्रेसन पाईले से डेट्रे से डेट्रु ता कौन कह 
ना रेजिस्टर्ड पर्सन कहवा से मैंने कौन करे ना यही दिन भितर अर्थात जो डेट्रे से लायेबुल हेले एवं जो डेट्रे से जि एस टी एन मिला यही डेट भितर जहाँ भी सप्लाय करे से रिटर्न करे जहाँ को आम कौन करूचे ना फास्ट रिटर्न कहचे फास्ट रिटर्न कहचे ओके एवं से ए रिटर्न से मैंने केवे करें ना जेब से जि एस टी एन मिल ओके मन रख जि एस टी एन तीन दिन भितर मिल तीन दिन भितर गवर्नमेंट किसी एक्शन नाला ना तुम आप्लिकेसन देवे डीमड टू बी रेजिस्टर तो जो डेट तुम आप्लिकेसन देल से ही डेट्रु तीन दिन भितर जब गवर्नमेंट किसी एक्शन नाला तुमको मना जी जे तुम्हें डीमड टू बी रेजिस्टर ओके लास्ट गोटे हूँ आनुआल रिटर्न एवरी रेजिस्टर पर्सन से कहला यान को छाड़ी आई एस डी टी डी एस डिडक्टर टी सी एस कलेक्टर सी टी पी ध्यान दियो दि ये सी टी पी पड़ी सी टी पी को आनुआल रिटर्न दबाक पड़ो ना सरी सरी अदर दैन सी टी पी एन आर टी पी डिपार्टमेंट सी जि और लोकाल अथरीटी हूज आकाउंट आर सब्जेक्ट टू बी अडिटेड बै सी ए जि यार अर्थ जो गवर्नमेंट रस्टाब्लीशमेंट बा डिपार्टमेंट सी ए जि अडिट करुच्ची कंट्रोलर आंड अडिटर जेनेल कौन करडिट करुच्ची बा कौन सी स्टाच्युटरी अडिटर अडिट करुच्ची आईदर सी ए इंडिविजुआल सी एपे बा सी ए फार्म हो पाए से मानू छाड़देला आउ बाकी जी रही से मैंने कौन करेंगे प्रत्येक वर्षर आनुआल रिटर्न फाइल करेंगे थर्टी फास्ट डिसेम्बर अफ द फलोईंग सच फाइनेसील इयर यार अर्थ उन्नीस कोड़े रनुआल रिटर्न थर्टी फास्ट डिसेम्बर थर्टी फास्ट डिसेम्बर दुई हजार कोड़े सुधा आमको फाइल करने को पड़े कौ फर्म जदि सी नर्माल सप्लायर होल जि एस टी आर नाइन जदि सी कंपोजिशन जि एस टी आर नाइन ए सर नर्माल बुझे जो थी नर्माल मान नर्माली आप्लिकेबुल जि एस टी रहा भी रेट अच्छी मानवे जहाँ भी कम्प्लेन्स अच्छी मानवे बट कंपोजिशन छोट छोट सप्लायर मान से बहुत रिल्क्सेसन दिखाई जि एस टी रेट्रे जि एस टी कम्प्लेन्स से मैंने कौन करे ना जि एस टी आर नाइन ए मध्यम आनुआल रिटर्न फाइल करे ओके से कहि एवरी रेजिस्टर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट इज आकाउंट ऑडिटेड आज पर सेक्शन थर्टी फाइव सबसेक्शन सेक्शन थर्टी फाइव सबसेक्शन फाइव क्या जार टर्न ओवर एग्रिगेट टर्न ओवर दुई कोटी रु अधिका हम जार टर्न ओवर कौन हम ना दुई कोटी रु अधिका हम से कौन करने पड़े ना से मानकर एकाउंट्स को ऑडिट करने को पड़े से मानकर एकाउंट्स को कौन करने को पड़े ना सर ऑडिट करने को पड़े ऑडिट करने को पड़े ओके अच्छा से मानकर एकाउंट्स को कौन करने को पड़े ऑडिट करने को पड़े ओके से मानकर एकाउंट्स को कौन करने को पड़े ऑडिट करने को पड़े सर आउ गोटे डाउट आम रहीगला अच्छा आम पढ़ी सेक्शन टेन रु ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इयर रे कौन करना जड़े जदि कंपोजिशन स्कीम रे अच्छी तेल सी नर्माल स्कीम को कौन कर चेज कर अर्थ जदि तार टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव रु रु अधिका है कंपोजिशन रायदा दिजो ना सी सागे सागे कौटिक कनभर्ट हो नर्माल स्कीम की कनभर्ट होके सर आम तो पढ़ले नर्माल बाला नाइन फाइव फाइल करेंगे कंपोजिशन बाला नाइन ए फाइल करेंगे तेल से इयर में कौन कंपोजिशन बाला दीटा रिटर्न फाइल करने को पड़े मुझे येस 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 जदि गोटे कंपोजिशन बाला नर्माल स्कीम को जाऊँ बोथ 
कंपोजिशन नाइन ए फाइल करने को पड़ो नर्माल रिटर्न नाइन को रिटर्न नाइन को फाइल करने को पड़े ओके ओके तो ये आम पढ़ुले जो मानकर एकाउंट्स ऑडिट हो दुई कोटी रु टर्न ओवर अधिका हेल्ले अडिट करें कौन करेंगे ना साल फर्निश आनुआल रिटर्न एलंग ओथ कपी अफ अडिटेड एकाउंट्स आंड रिकनसिलेसन स्टेटमेंट रिकनसाइलींग द भैल्यू अफ सप्लाइज डिक्लार इन द रिटर्न फर्निश फर द फाइनेसील इयर ओथ द अडिटेड आनुआल फाइनेसील स्टेटमेंट जी एस टी आर नाइन सी तो ना जी एस टी आर नाइन सी फाइल करने को पड़ो जो थी से आनुआल रिटर्न रु रिकनसिलेसन स्टेटमेंट रिकनसिलेसन स्टेटमेंट से मूँग फाइल करने को पड़े एक्सेप्ट एथुरु क्या बात दि जा ना जो गवर्नमेंट रिपार्टमेंट बा लोकाल अथरीटी बा स्टेट गवर्नमेंट रिपार्टमेंट जार एकाउंट सी ए जी अडिट करूँसी स्टाच्युटरी अडिट करूँ को नाइन सी दबाक पड़े ना अर्थात से मैंने आउ थे फर्दर अडिट करके आसूँ लास्ट नट लास्ट बट आउ दुटा तीन टाइम अच्छे छोट छोट सेक्शन से कौच सेक्शन फर्टी फाइव कहुगला फाइनाल रिटर्न से कौच एवरी रेजिस्टर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनाल फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन थर्टी नाइन सबसेक्शन वन जो मैंने थर्टी नाइन सबसेक्शन वन रिटर्न फाइल करीआर टेन फाइल करने को पड़ एंड हु इज हुज रेजिस्ट्रेशन हाज बीन कैनसल साल फर्निश फाइनाल रिटर्न विदिन थ्री मन्थ अफ द डेट अफ कैनसलेसन और डेट अफ अर्डर कैनसलेसन हुईज एवर इज लैटर हुईज एवर इज लैटर भेरी भेरी इम्पोर्टा कथा ध्यान दि से कौच फाइनाल रिटर्न क्या दबाक पड़े एवरी रेजिस्टर पर्सन जो मैंने थर्टी रिटर्न फाइल सर कौन कंपोजिशन वाला को दिया दि जाए ना कंपोजिशन वाला थर्टी नाइन वन रिटर्न फाइल करती एनआर टी भी फाइल करती वेदार फाइल करती से मू फाइनाल रिटर्न दबाक पड़े ना अच्छा फाइनाल रिटर्न आउ जो रेजिस्टर पर्सन मान रे सर सीटी भी तो रेजिस्टर पर्सन ताको कौन फाइनाल रिटर्न दबाक पड़े मुझे ये सीटी पी कि जी एस टी आर वन दबाक पड़े थर्टी सेवेन सीटी पी कि जी एस टी आर थ्री बी दबाक पड़े थर्टी नाइन सीटी पी कि कौन दबाक पड़े सीटी पी कि कौन दबाक पड़े ना जी एस टी आर टेन दबाक पड़े सेक्शन फर्टी फाइव रे जोटा कौचे फाइनाल रिटर्न बट सी को जी एस टी आर नाइन दबाक पड़े ना आनुआल रिटर्न दबाक पड़े ना आउ जहाँ रेजिस्टर पर्सन रे से जी एस टी आर टेन फाइल करे एंड हुज रेजिट्रेसन हाज बीन कैनसल और जो लोक मानकर रेजिट्रेसन कैनसल होने कौन करेंगे फाइनाल रिटर्न विदिन थ्री मन्थ के तीन मस को डेट्रु तीन मस ना डेट अफ कैनसलेसन और डेट अफ अर्डर यार अर्थ मन कर गोटे प्लेयर डेट अफ कैनसलेसन गला कोड़े मार्च रे रईट तो कौन सी रु देखा गला जे से मैंने कौन कर जी एस टी रूल रेगुलेशन नॉन कंप्लेन्स कर रेजिस्ट्रेशन कैनसल हो टैक्स अथरीटी कैनसल करदेव तो जो डेट रे कैनसलेसन आप्लिकेसन दिगला एवं जो डेट्रे अर्डर फाइनाल मन कर अर्डर फाइनाल है एप्रिल दस रे 
तो हुई जे भरीज लेटर ए दीटा भितरु जोटा इयरलियर नु जो गुडी को लेटर सेई डेट रु 3 मास भितरे एमानु को कोन करिया को पडिबो जीएसटीआर 1 फाइल करिया को पडिबो जीएसटीआर सॉरी जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न फाइल करिया को पडिबो तो ऑब्जेक्ट कोन ऑब्जेक्ट कोन कुछ ऑब्जेक्ट कौन जो माने डी रजिस्टर है आउट रेखा हो जी सॉरी जो माने डी रजिस्टर है कौन है बे ना डी रजिस्टर है बे तो सेमान का बिजनेस पाकर के किसी आसेट थी वो किसी इनपुट्स भी था ही परे इनपुट स्टॉक था ही परे किसी कैपिटल गुड्स भी था ही परे तो आईटीसी चैप्टर रे पढ़ा जाई थी ला आईटीसी चैप्टर रे पढ़ा जाई थी ला मन्ने करो इनपुट स्टॉक किसी से बिजनेस पर्सन पर करे अवेलेबल हो ची जहाँ ऊपरे सी ए कौन करी थी ला ना आईटीसी अवेल्ड करी सारी थी ला आईटीसी अवेल्ड करी सारी थी ला और सेस ऊपरे इनपुट टैक्स ऑलरेडी सी ए नई सारी ची ताहले तक वो कौन करिया को पड़ी बो ना सी ए से आईटीसी की कौन करिया को पड़ी बो आइडर गवर्नमेंट को डिपोर्ट करी बो बाग गवर्नमेंट को से आईटीसी कौन करिया को पड़ी बो ना पेमेंट करी बा को पड़ी बो ओके सर कैपिटल गुड्स किसरे कौन नो ना कैपिटल मन्ने बक्का जेत्ते बेले आमें गुटे बिजनेस स्टार्ट करूचे बिजनेस को किछे आसेट किनी के आनूचे हम को कौन कुआ जाई थला ना तो में नियो जे जहा भी कैपिटल गुड्स उपरे टैक्स देई छ आमे तम को कौन कर दबू ना आईटीसी देई दबू आईटीसी केत्ते मास रे दबू ना कोइथला 60 मास रे आमे आईटीसी देई दबू अर्थात अनुन्य 60 मास पर्यंत तम बिजनेस कंटिन्यू करिया को पडिबो मन्ने करो 60 मास यानी 5 वर्ष भितरे कौन कर देली ना डी रजिस्टर हेई गली अर्थात डी रजिस्टर हेई गली माने मु आउ टैक्सेबल पर्सन नै ताहाले गवर्नमेंट को आउ कोन देबिनी ना टैक्स दबा को पडिबनी गवर्नमेंट कोइला अरे मु त ते आईटीसी एइति पई परे थली तू बिजनेस करिबु मते टैक्स दबु जेहेतु तू बिजनेस करिनु त जेतिकी आईटीसी तू नै जाईचू ताहाले सेतिकी आईटीसी मते कोन करि दे ना फेरेई ते सत्य की आईटीसी मते कौन करी दे फेरेई ते तो आईटीसी केमिस्ट्री कैलकुलेशन हो बो ना आईटीसी रो कैलकुलेशन हो बो जित्ती की टोंका तो मैं आईटीसी अभिल करी जो जित्ती की टोंका तो मैं आईटीसी अभिल करी जो डिवाइडेड बाय साठ्ये मंथ डिवाइडेड बाय साठ्ये मंथ इनटू जित्ती की आउ मंथ एक बार करी एक्सपार करिबा पई अछि ताकु आमे कोन कहु आईटीसी अवेल्ड डिवाइडेड बाय 60 मंथ इनटू बैलेंस यूजफुल लाइफ ताकु आमे कोन कहु बैलेंस यूजफुल लाइफ ओके तो सेति कि हमकु कोन करिया को पडिबो आईटी गवर्नमेंट को कोन करिया को पडिबो पेमेंट करिबा को पडिबो सेति पई कोन करिया गवर्नमेंट जे फाइनल रिटर्न दे दियो फाइनल रिटर्न रे सबु तक हिसाब निकास होई जी बो जदि तमरो इनपुट किछ स्टॉक जा ऊपर आईटीसी नै छ ताकु तमे पेमेंट कर दियो <coughs> पेमेंट केमि करिवो ना ई कैश लेजर रू पेमेंट करिवो ई कैश लेजर रू पेमेंट करिवो और जदि तमरो किछ ई क्रेडिट लेजर रे आईटीसी पडी कि अछि ताले सेठु पेमेंट करिवो ओके ओके okay. ओके okay. बाकी जहा दीटा सेक्शन अछि गुटे लेड पी पई सेक्शन अछि ए गुटी को होमवर्क फेर भी मु तुम को आउथरे पढी दउ छी जे जदि कोनो से रजिस्टर पर्सन से कोन करूनी एटा <coughs> फर्निश करूनी रिटर्न फर्निश करूनी फेल्स रिटर्न फर्निश 39 रे हो <coughs> भा सेक्शन 45 रे हो विद इन बाय द ड्यू डेट विदिन द ड्यू डेट ताहाले से माने को कोन करा जिवो लेट फी 1000 टका दबाउ पडिवो आमे सीजीएस टैक्स पडु जे ताने सीजीएस टैक्स रे पर डे 100 टका फी 100 टका फी ताले सीजीएस टैक्स एसटी टैक्स रे मध्ये 100 टका पर डे हे जिवो यानी 200 टका पर डे हे जिवो ओके किंतु मैक्सिमम फाइन केते हे जिवो 5000 जदी सीजीएस टी पई 5000 ताहाले एसजीएस टी पई मध्ये 5000 ता माने मैक्सिमम 100000 टका कोन हे जिवो 
फाइन है ची प ओके से कौन डिले डिलेड फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्स सेक्शन फोर्टी फोर केस में फोर्टी सेवेन सब सेक्शन टू की लेट फी केबल होगी अर्थात ये जहाँ भी केबल फोर्टी फोर को छाड़ी फोर्टी फोर थी कौन ना आनुआल रिटर्न आनुआल रिटर्न पर अलग फाइल अच्छी अलग फाइन अच्छी क्या अच्छी ना लेट फी रेजिस्टर पर्सन हू फेल्स टू फर्निश ए रिक्वर्ड रिटर्न अंडर सेक्शन फोर्टी फोर बाय द ड्यू डेट साल लाइबल टू पे लेट फी ऑफ रुपीज हंड्रेड फॉर एवरी डे सी जि एस टी एक्ट में शहे एस सी एक्ट एक्ट में शहे यानी दुईश टाँचा पर डे ड्यूरी सर्च फेल्युअर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सीम कालकुलेटेड आट आट ए क्वाटर परसेंट ऑन दिस यूनियन टेरिटोरी और यूनियन स्टेट और यूनियन स्टेट क्वाटर परसेंट टू यूनियन टेरिटोरी और यूनियन स्टेट रे जहाँ भी थी वो 